हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू श्री विजय क्लासेस आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर uh, जो टू है हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड उसी का एक टॉपिक uh, जो रह गया था डेफिशिएंसी डिजीज़ेस uh, हैं और डेफिशिएंसी डिजीज़ेस से पहले हम लोग uh, पढ़ते हैं ओबेसिटी व्हाट इज़ ओबेसिटी तो ध्यान रखिएगा जो ओबेसिटी है वो क्या होती है ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड ध्यान रखिएगा ओबेसिटी नॉर्मली इसे बोलते हैं मोटापा और मोटापे का मतलब है कि आपको क्या करना है फैट रिच फूड अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो आप जो है वो सफ़र कर सकते हैं किससे ओबेसिटी जो है उससे तो ओबेसिटी मीन्स होता है ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन दिस इज कॉल्ड ओबेसिटी यानी मोटापा तो ध्यान रखिएगा जितना हमें फैट चाहिए हमें उतना ही लेना चाहिए अगर आप टू मच फैट लेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे और उसी कंडीशन को जो है मेडिकल टर्म जो है उसे ओबेसिटी कहा जाता है ओबेसिटी इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच एक्सेस बॉडी फैट हैज़ एक्यूमलेटेड टू एन एक्सटेंट दैट इट मे हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ तो ध्यान रखिएगा ओबेसिटी जो है वो एक मेडिकल कंडीशन है और इसमें हो क्या जाता है उसमें वही है आपकी बॉडी में जो है वो एक्सेस फैट जो है वो जमा हो जाएगा और ये जो फैट है इसका जो है वो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो हमारी हेल्थ पे होता है तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट तो ये है कि दिखने में भी ओबेसिटी यानी जो मोटापे वाले लोग हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं एंड इससे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दिखना जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट इसका जो हेल्थ पे इफेक्ट है वो भी कैसा है इसका हेल्थ पे इफेक्ट जो है वो भी नेगेटिव पड़ता है तो ध्यान रखिएगा जब भी खाना खाएं ध्यान रखें वैसे तो हमारा ये है कि हमारी जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए बैलेंस डाइट होनी चाहिए है ना तो उसके अंदर भी ये ध्यान रखें आप बैलेंस डाइट जो है उसमें भी ये ध्यान रखें कि आपका जो फैट है वो नॉर्मली जितना चाहिए उतना होना चाहिए टू मच तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ठीक है जी तो ये हो गया हमारा ओबेसिटी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आपका डेफिशिएंसी डिजीजेस इन हिंदी में कहते हैं अभाव जन्य रोग डेफिशियंसी डिजीजेज़ यानी अभाव जन्य रोग क्या होते हैं डेफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रियट कैन कॉज डिजीजेस तो ध्यान रखिएगा अगर कोई न्यूट्रियट है या तो एक न्यूट्रियट जो है उसकी डेफिशियंसी या फिर मोर ज़्यादा जो न्यूट्रियट है उनकी जो डेफिशियंसी है उसके कॉज से उसके कारण से डिजीज़ हो जाते हैं या डिसऑर्डर हो जाते हैं हमारी बॉडी में उन्हें ही डेफिशियंसी डिजीजेस कहते हैं हिंदी में कहते हैं अभाव जन्य रोग तो डेफिशियंसी ऑफ डेफिशियंसी ऑफ वन एंड मोर न्यूट्रियट कैन कॉज डिजीजेज और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी दिस इज़ कॉल्ड डेफिशियंसी डिजीजेज डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रियट ओवर अ लॉन्ग पीरियड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि कोई न्यूट्रियट जो है उसकी कमी हो रही है पर ध्यान रखिएगा वो जो कमी है वो अगर एक लॉन्ग पीरियड के लिए एक लंबे टाइम तक के लिए मान लिया पाँच छः महीने रेगुलर आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है साल भर आपको रेगुलर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है लॉन्ग पीरियड तक नहीं मिल रहा है तो जो डिजीजेज होती हैं उन्हें डेफिशियंसी डिजीजेस कहते हैं तो ध्यान रखिएगा जो डेफिशियंसी डिजीजेज है उसके अंदर यही कहा गया है डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रियट न्यूट्रियट की कमी होगी बट ये कमी क्या होनी चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड कुछ लंबे समय तक अगर इसकी कमी रह रही है तो जो आपको डिजीजेज होंगी वो डेफिशियंसी डिजीजेज होंगी बाकी नॉर्मली अगर आपने आज प्रोटीन नहीं लिया है या पाँच सात दिन आपने प्रोटीन नहीं लिया है आपके जो डाइट था उसमें तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है बट एक लॉन्ग पीरियड के लिए आपने प्रोटीन लिया ही नहीं है कार्बोहाइड्रेट लिया ही नहीं है तो उससे जो डिजीज होंगी वो आपकी डेफिशियंसी डिजीजेस हो जाएंगी इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर कोई पर्सन uh, है वो प्रोटीन नहीं ले रहा है इनफ जितना प्रोटीन उसे चाहिए उतना वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं ले रहा है तो ही इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी स्टंट हो जाएगी रुक जाएगी उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी एंड स्वेलिंग ऑफ फेस फेस पे स्वेलिंग है डिसकलरेशन ऑफ हेयर्स हेयर्स का कलर उठ जाएगा मीन्स वाइट हो जाएंगे स्किन डिजीजेज हो सकती हैं डायरिया हो सकता है तो ये सारे जो हैं वो किस कारण से हो रहे हैं ये हो रहे हैं डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन एन एज फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपने प्रोटीन नहीं लिया है आपके फूड में तो ये सारे जो है दिस इज टंट ग्रोथ है स्वेलिंग ऑफ फेस है एंड डिसकलरेशन ऑफ एयर है स्किन डिजीजेज है एंड डायरिया है ओके नेक्स्ट आता है इफ द डाइट इज डेफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स 
ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही जो हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है फॉर अ लॉन्ग टाइम इसमें इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा लॉन्ग टाइम ज़रूरी है लंबे समय तक अगर आपको कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन नहीं मिल रहा है द ग्रोथ मे स्टॉप ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी कम्प्लीटली सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन बहुत ही पतला है नॉर्मली ये है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली हमें किससे मिलता है हमारे जो अनाज होते हैं इनसे मिलता है तो नॉर्मली अगर आप रोटी खा ही नहीं रहे हो तो ऑब्वियसली आप थिन तो होना ही है सो वीक वीक भी हो जाएंगे एंड साथ में आपको प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है तो ही मे नॉट इवन टू एबल इवन बी एबल टू मूव वो मूव भी नहीं कर पाएगा जब उसमें ताकत ही नहीं रहेगी तो वो मूव कैसे करेगा ओके तो ये आपकी डेफिशियंसी थी प्रोटीन जो है उसकी रीजन से एंड सेकेंड इज कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की ही डेफिशियंसी हो तो क्या हो सकता है तो ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी एंड वेरी थिन हो जाएगा पर्सन वेरी वीक हो जाएगा और वो मूव जो है वो नहीं कर सकता है अब जो इसमें बात बोली गई है वो ये ऑल डेफिशियंसी डिजीजेस कैन प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जो डेफिशिएंसी डिजीजेस है उनको अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आप क्या कीजिए तो आप बैलेंस डाइट जो है उसे बैलेंस डाइट जो है उसे क्या करिए लीजिए अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो डेफिशिएंसी uh, डिजीजेस uh, नहीं होंगी बट नेक्स्ट देखिए डेफिशिएंसी जो आपकी डिजीजेस uh, कौन कौन सी हमारे कोर्स में हैं तो सम डिजीजेस और डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स कुछ विटामिन की कमी से डेफिशिएंसीज हो रही हैं कुछ मिनरल्स की कमी से हो रही हैं तो नंबर वन जो है वो है वाइटामिन ए जो आपके वाइटामिन हैं उनमें वाइटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी से जो है वो कौन सा जो आपकी डिसऑर्डर होता है या डिजीज़ होती है तो उसे बोलते हैं लॉस ऑफ विजन इसे हिंदी में दृष्टि बाध्यता भी कहते हैं और इसे जो है वो कहते हैं आपका नाइट ब्लाइंडनेस नाम से ही पता चल रहा है नाइट में कोई ब्लाइंड हो जाए अगर अंधा हो जाए तो वो नाइट ब्लाइंडनेस है तो जो विटामिन ए है उसकी कमी से लॉस ऑफ विजन होता है दिखने में जो है वो प्रॉब्लम होती है लेकिन मेनली इसकी जो प्रॉब्लम है वो रात के टाइम की है डार्क के टाइम की है तो इसका जो नाम है वो नाइट ब्लाइंडनेस भी है उसे रतौंधी भी कहते हैं दृष्टि बाध्यता भी कहते हैं तो वाइटामिन ए लॉस ऑफ विजन है इसके सिम्टम क्या है सबसे फर्स्ट तो ये है कि विजन कैसा होता है पुअर होता है लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस ध्यान रखेगा अंधेरे में जो है वो दिखेगा नहीं ठीक है और ज़्यादातर आपका ये नाइट का ही होता है और काफ़ी बार तो ये होता है समटाइम कम्प्लीट लॉ लॉस ऑफ विजन काफ़ी बार क्या होता है आपका कंप्लीट लॉस ऑफ विजन जो है वो हो जाता है तो वाइटामिन ए से लॉस ऑफ विजन है या इसे आप कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस दृष्टि हीनता एंड इसे जो है वो रतौंधी भी कहते हैं इसमें पुअर विजन है दिखता नहीं है डार्कनेस में नहीं दिखता है और काफ़ी बार पूरा का पूरा विजन जो है वो चला जाता है उसके बाद जो है वो आता है आपका वाइटामिन बी वन उसकी कमी से जो हमारा डिसऑर्डर है या जो डिज़ीज़ हो रही है वो है बेरी बेरी विटामिन बी बी से बेरी बेरी ए से आपका लॉस ऑफ विजन या नाइट ब्लाइंडनेस अब इस बेरी बेरी में होता क्या है मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं और आपकी जो वर्क करने की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है वीक मसल्स एंड ये एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी विटामिन बी वन जिस इज बेरी बेरी देन आटा विटामिन सी सी जो है उससे आपका हो जाएगा स्कवी सी जो है उससे स्कवी हो रहा है और स्कवी जो है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें है आपका ब्लीडिंग गम्स एंड वन स्टेक लॉन्गर टाइम लॉन्गर टाइम टू हील तो आपके जो आ, जो भी घाव होते हैं उनको भरने में क्या होता है थोड़ा लंबा टाइम लगता है उसके बाद आता है वाइटामिन डी वाइटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उससे आपका होता है रिकेट्स रिकेट्स में क्या होंगे आपके जो बोन्स हैं ना वो बैंड हो जाएंगे वेरी सॉफ्ट हो जाते हैं जो भी आपके बोन्स हैं जो हड्डियाँ हैं ध्यान रखिएगा पैर की जो हड्डियाँ हैं वो तो बिल्कुल मुड़ ही जाती हैं तो वाइटामिन डी जो है उसकी कमी से रिकेट्स होता है इसमें बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी प्लस बैंड हो जाएंगी उसके बाद मिनरल्स की अगर बात करें तो उसमें आता है आपका कैल कैल्शियम कैल्शियम जो है उससे जो डिजीज़ होती है वो बोन एंड जो टूथ डी के हैं ध्यान रखिएगा अगर कैल्शियम की बॉडी में कमी हो गई है तो बोन्स जो हैं उनका डी के हो सकता है या टूथ जो है नॉर्मली ध्यान रखिएगा दांत जो है उसमें जो आपके जो भी ख़राब होते हैं या जो भी है ना तो वो कैल्शियम की कैविटी वगैरह जो होती है ना तो जर्म्स का तो रोल है ही लेकिन कैल्शियम की कमी से आपके ये जो है उनका डी हो जाता है और उसका सिम्टम जो है वो भी वीक बोन्स बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगी जैसे कटकट की आवाज़ जो आती है ये सब हो गया है एंड जल्दी से वो ब्रेक भी हो सकती हैं टूथ डी के हो रहा है तो ये कैल्शियम जो है आपका मिनरल उसकी कमी से हो रहा है नेक्स्ट आता है आयोडीन आयोडीन जो है उसकी डेफिशिएंसी से होता है ग्वाटर ग्वाटर जो है उसे हिंदी में कहते हैं घेंगा हमारा जो आ, 
नेक है इसके यहाँ पे थायरॉयड जो ग्लैंड होती है उसके पास में ये जो आ, है वो फूल जाता है तो ध्यान रखिएगा आयोडीन नॉर्मली हमारे यहाँ पे जैसे एड्स आते हैं ना आयोडीन आयोडीन की जो कमी होती है उससे क्या होता है नॉर्मली ये बोलते हैं आयोडीन युक्त जो आ, आपका साल्ट है वो हमें खाना चाहिए उससे क्या होता है आपका दिमाग जो है वो तेज़ होता है तो ध्यान रखिएगा मेंटल डिसबिलिटी जो है वो भी हो सकती है बच्चों के अंदर ध्यान रखिएगा अगर आयोडीन नहीं है आपके फूड में आयोडीन जो मिनरल है वो नहीं है तो उससे बच्चों के अंदर मेंटल डिसबिलिटी जो है वो भी हो जाती है और इसके अलावा जो ग्लैंड है आपके नेक में उसमें क्या होता है आ, थोड़ी सूजन आ जाती है एपियस स्वेलन तो आयोडीन की कमी से जो डिजीज़ हो रही है उसका नाम है गॉयट देन आयन आयन की जो डेफिशियंसी है उससे होता है एनीमिया एनीमिया में थोड़ा सा ब्लड जो है उसमें आयन नहीं होगा ब्लड जो है उसकी कमी मान लीजिए आप तो उसमें क्या हो जाएगा वीकनेस हो जाएगा तो दीज ऑल अबाउट ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं ये हमारे चैप्टर में थी इसके अलावा भी बहुत सारी हैं बट चैप्टर के अकॉर्डिंग ये इतनी ही थी ठीक है जी चलिए इट्स ऑल अबाउट योर इसके अलावा जो है इस चैप्टर के कुछ की जो हैं वो आते हैं उन्हें थोड़ा फास्टली देख लेते हैं फर्स्ट इज़ बैलेंस डाइट देखिए बैलेंस डाइट नॉर्मली हम लोग पढ़ चुके हैं बैलेंस डाइट क्या होता है गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट जो है वो एक गुड अमाउंट में अगर होते हैं तो वो बैलेंस डाइट होती है बेरी बेरी अभी जस्ट पढ़ के आए हैं वाइटामिन बी जो है बी जो है उसकी जो डेफिशियंसी है उससे बेरी बेरी जो डिजीज़ है वो होती है कार्बोहाइड्रेट हमारा एक न्यूट्रियट है और ये जो न्यूट्रियट है वो आपका एनर्जी uh, गिविंग जो आपका न्यूट्रेंट है वो होता है तो कार्बोहाइड्रेट uh, है एनर्जी गिविंग फैट्स है ये भी आपकी एनर्जी गिविंग है एनर्जी तो होती ही है मिनरल्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन जो कि आपका बॉडी बिल्डिंग जो है वो होता है रफिज नॉर्मली रफिज जो है वो आपको आ, जो भी है अनडाइजेस्ट जो फूड है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है स्कर्वी तो वाइटामिन सी जो है उसकी कमी से स्कर्वी होता है स्टार्च स्टार्च एक्चुअल में जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें स्टार्च जो है वो प्रेजेंट रहता है और कार्बोहाइड्रेट टेस्ट किसका देते हैं स्टार्च का और कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली आपके स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में होते हैं वाइटामिन और ये जो है वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं बट इनका भी अच्छा सा एक रोल है तो इट्स ऑल अबाउट अवर चैप्टर हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग